to Akash Baiju's Hello and welcome back to Akash Baiju's neat YouTube channel. I'm Pushpendu once again back with a new session from the chapter Structural Organization in Animals Lecture 2. Yes. Uh, well, let me see who are live with me right now. Jagdish, hi. New name. Sana, I see Jahan, Rahman. Uh, Dr. Shweta, good evening. Great evening to you too. Fatima, Shweta is telling I am new to your session and I promise I will attend Delhi from today. Wow, that's great. That's great to hear. Uh, I see Bhavya, Aditi, Lakshmi, Ramanji, uh, Sana, po Poonam. Okay. Astha, good evening. Bhavya, Dhananjay, Pooja, Ashish, yes, I'm fine now, but uh, a bit of infection in my eyes is uh, still there. I think you can see it, uh, but yeah, my energy is now back to normal as usual. Okay, great, fine, Prem, thank you and welcome back. I'm perfectly fine, Asta. Hope you are also doing good. Great, Deepan, ekdam bilkul sahi. Aap khud batao ke mere energy dekhe kya lag raha. Am I back to form again? Once again or not? Yes? Correct. Chalo, with that note, let's start today's session. No more delays. Anthe is the examination for you. Just go and grab the opportunity to visit NASA fully free. We will bear the exp expenses for you. Theek hai? It's Akash National Talent Hunt examination. Baut sare ads hai. Aap dekh lo. You can check it and win this surprise for yourself. Great. Of course, you know about the various sessions which are happening. Jo log nahe hai, unke liye baat bol deta hon. So, you can see. So, we are doing the Mission MBBS uh, sessions, Tuesdays and Thursdays, 12th, 11th grade, Monday, Wednesday and Friday. The slots are 3, 4, 5 and 6 p.m. Now it's 6 p.m. It's my time. Okay, just before some time, Pankuri Ma'am was there. She was dealing with botany and right now, I'm going to talk about zoology. Droppers ke liye, a specific batch and a special batch has started from 1st of August. Mondays and Wednesdays, 2 p.m. Chemistry, 3 p.m. Botany. Tuesdays and Thursdays, 2 p.m. Physics and 3 p.m. Zoology. Yes, so the best of the teachers are here. Download the app, use it 14 days for free. Uh, use it 14 days for free and yes, definitely explore what we have for you. Like the session, subscribe the channel and share it. Do put comments on the section, you know, on the description so that we are able to get back to you if you have any doubts. Okay. <clears throat> okay, let me see. Mm. Sridha, uh, let me just uh, get back to the team and let me see if I can give you a answer to it okay watching your session from kerala oh wow in fact a uh, few days before i i visited kerala it's a beautiful place i must say uh you are a baju student vanshi there's a big uh, it's m uh, third drop uh, okay again with akash in the top line yes do it we are there for you i am specifically there for you so definitely yes as <laughs> from delhi yeah it actually, just keep trying. Fine, chalo, shuru karte hai. Epithelial tissues is what we are, we have been studying. <clears throat> Simple ke baare mein humne padha hai. Do you remember? I hope you have revised and you have come back. Suraj, I am perfectly fine. And, uh, Prem, 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 what we will do is, ye sare questions thoda end mein baat karte hai, na? Because, Many other students who are going to give the examination this year and the following years, unke liye bhi help ho jayega because aap senior ho, right? So, aap se seek paayenge ye. So, let's discuss that towards the end of the session. Well, let's get it back. Epithelial, epithelial tissues, simple or compound. Theek hai? Quick, beech beech mein rapid fire karenge. Simple or compound, difference bada ho, chat pe. Tell me, what is the difference? Simple and compound. Bada Tell me. <clears throat> Answer ki release kar diya hai. So you must go, go through it. <clears throat> and you can, 
calculate your answer. Uh, sorry, <clears throat> the scores. Simple is single layer, compound is multi layer. Okay. <clears throat> Frame single layer, kya? Konsa? Simple wala, right? Single layer of cells, simple is made up of only one layer. Or compound, compound? Dono ek sath batao. I am asking you simple and compound. Dono. Come on. Make the chat interactive and like the session. Okay. <clears throat> Compound matlab many layers, Jahan, perfect. Single layer and many layers, bilkul sahi. Great, sabko samaj wa gaya? Okay, perfectly, fine. Simple humne pad liya hai. Aaj jo baat karenge, we'll be talking about stratified compound epithelial tissues. We'll be talking about transitional compound epithelial tissues. Fine? Okay. <clears throat> कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड से शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विथ कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड। ऑफ कोर्स कंपाउंड मतलब मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। द टर्म स्ट्रैटम मींस लेयर। स्ट्रैटम मींस लेयर। ओके। ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनो मेरी बात। एंड लेट्स सी एनी क्वेश्चंस। नो। सो फॉर नो क्वेश्चंस। कंसिस्ट ऑफ Stratum, stratified, more than one layer of cells. ठीक है? इसके अगर आप देखोगे, जो deepest layer है ना, those are generally columnar in shape. देखो, ये basement membrane पे rest करते, right? Do you see? Deepest layer cells are columnar or cuboidal. You can see here. देखो ये columnar, cuboidal cells दिखेगा base, which rest on the basement membrane. I hope you remember basement women. Last class also we studied. Stratum, yeah. <clears throat> Layer. Got it? Chalo. They provide protection to the underlying tissues. So, I am talking about multi-layered cells. Ki. So, definitely, in ka major calm protection hi hona chahiye. So, they provide protection to the underlying tissues against various kind of stress or shock. ठीक है। Very little they have a role in secretion or absorption. Very little role. They play a very little role in secretion or absorption. Deepest layer found by columnar cells, as I've already mentioned. The superficial cells can vary from squamous to cubicle. Okay? ऊपर वाले जो cells हैं, superficial जो cells हैं, that can be squamous, cubicle cells भी हो सकते हैं। शेप के बेसिस पे बात कर रहा हूँ आ गया फाइन नाउ अब ये स्ट्रैटिफाइड स्कॉमस हो सकता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉर्डल सेल्स हो सकते हैं यहाँ पे वेर आर दे फाउंड ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन दे आर फाउंड इन द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन ठीक है कुछ कुछ जगह पे ये ड्राई है सी यर ओके now, they, these, they, these are the layers, these are the cells which die in, with time and they lose their nuclei. Now, these cells contain highly insoluble fibrous protein called? Can you tell me about Ah, Asta, nice, very good, very good. Keratin, they are keratinized. Keratinized, okay? Perfect. All of you? Let me show it to you. Take hmm. Contents keratin. Okay. So keratinized stratified squamous epithelium covers the skin of the whole body. Please note this. Take a note. Okay. So keratinized cells. Keratin. Uh, Deepman, beta spelling thick nahi hai. Take a uh, look. Next. Found in the dry surface, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts of salivary glands and pancreas. Take. Agar non-keratinized uh, stratified epithelium ke baat karo, ye na pata hai, uh, it, it still remains, uh, the surface remains moist there. Okay, non-keratinized ke baat karo. Fine. Superficial cells jo hai, wo living hai, with the presence of the nucleus. Got it? 
with prominent nucleus in fact <clears throat> see here okay fine so inner ducts of the uh, salivary glands and the pancreas correct so, chalo aage badhe let's get ready it's time to talk about or rather take your balloons and fill them with water and then do what then do this have you ever done this we have i have personally siddhat you are present today good <coughs> suraj and we batata hu we 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 do in in fact specifically holi ke time to hum karte the karte hai आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिलता है ऑफ कोर्स बट बचपन में तो बहुत बदमाशी करते थे बहुत शैतानी करते थे बलून्स में वी यूज टू फिल कलर्ड वाटर नॉर्मल वाटर एंड लोगों पे ऐसे अटैक करते थे बहुत मजा आता था डेफिनेटली बट वी हैड बिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स केयरफुल दैट वी आर नॉट हर्टिंग एनी बट या इट्स फन यू शूड ट्राई डाउट बहुत किया है ग्रेट <laughs> सिद्धार्थ यू आर ऑलवेज अटेंडिंग योर क्लास परफेक्ट थैंक यू सो मच और शेयर करो सेशन को ठीक है सो जस्ट टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ दे लाइक द क्लासेस दे शुड कीप अटेंडिंग बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर बेनिफिट अच्छा ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट देखो बलून स्टार्टिंग में अगर देखो कि कुछ ऐसा शेप होता है ठीक अब उसके अंदर अगर आप पानी फिल करोगे या एयर फिल करोगे इट स्टार्ट स्वेलिंग अप एक्सटेंड होता है राइट एक्सपैंड होता है सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई एम गुंड टॉक अबाउट द ट्रांसेशनल एपिथिलियम सीयर सीयर इनमें जनरली फोर टू सिक्स सेल लेयर्स होते हैं राइट फोर टू सिक्स सेल लेयर्स होते हैं राइट इनर मोस्ट लेयर्स जनरली कॉलम और क्यू बॉटल होते हैं मिडिल लेयर प्योर शेप्ड होते हैं और लार्ज ओवल सरफेस पे लार्ज ओवल सेल्स मिल जाएगा एज यू कैन सी ओके दीपमान ग्रेट सो लेट मी क्लियर दिस आउट यहां पे लिख देता हूं फॉर योर कंसिडरेशन फोर टू सिक्स लेयर्स थिनर एंड मोर इलास्टिक वेन कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मैं इसीलिए बात कर रहा था बलून के दिस इलास्टिक इन नेचर ओके सो दीज आर इलास्टिक इन नेचर हा नाउ सो गॉर इट लाइन्स द इनर सर्फेस ऑफ द यूरिनली ब्रैडर एंड द यूरेटर ठीक थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट when it's time for us to release out the excess water from our body is it that that whenever we feel to release out that excess amount of water urinate is it that necessary that we we, we do it right at that point of time no why we can control for a good num good amount of time because of one particular reason is the presence of urinary bladder and the characteristic feature of the extension elasticity of these bladders it can hold a lot of urine and for a long period of time of course it has a limit but ha ye kafi der tak hold kar sakte hain and ye elastic hai got it <clears throat> stretch yes stretch stretch receptors are there correct pallavi okay <clears throat> now see here transitional epithelium i'm showing the urinary bladder got it now the inner connection aisa nahi hai ki cells aise aise bas aaju baaju mein rakha gaya hai there are inner connections between these cells okay they are not lonely our cells are not lonely they are connected interconnected to each other they can communicate with each other there are intercellular junctions there are intercellular junctions okay let's see the junctions 
थ्री टाइप्स आई टॉक अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शन देखो टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शन टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शन फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन पहले पढ़ते ये क्या हो गया सो इंटरसेलो जंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं द फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज द टाइट जंक्शन ठीक टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू सी गौर से देखो पिक्चर को राइट इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द अपर पार्ट्स ऑफ द सेल दे बिकम टाइटली पैक्ड टू चेक द फ्लो ऑफ द मटेरियल्स इन बिटवीन द सेल्स समझ में आ रहा है सो so, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टाइटली पैक हो जाता है एक दूसरे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टाइटली पैक हो जाता है एंड दैट एक्चुअली मेक्स अ जंक्शन विच इज टाइटली पैक्ड एंड इट चेक्स द फ्लो ऑफ द कॉन्टेंट ठीक है So, क्या रोकते लीकेज इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दैट ज्वाइनिंग सेल्स ठीक है देख रहे हो कैसे वो जुड़े हुए हैं हम्म ठीक है नाउ नेक्स्ट लेट्स मी लेट मी एक्सप्लेन द एडहेरिंग जंक्शन सी अ Adhering, नाम से क्या समझ में आ रहा है वॉट वुड बी द फंक्शन टेल मी ऑन द चैट्स वॉट वुड बी द फंक्शन एडहेरिंग एडहेरिंग थिंक अबाउट इट टेल मी चैट पे बताओ वट डज दिस मीन एडहेरिंग मतलब क्या है स्टिक करेंगे एंकरिंग आशीष क्या बोलो नेबर ठीक है प्लांट्स का आर आ रहा हूं विल टॉक अबाउट इट वेट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सीमेंटिंग एडहेरिंग जंक्शन सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर देखो प्लाज्मा जॉइनिंग सेल्स दे हेल्प इन सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर नाउ लेट मी टॉक अबाउट द गैप जंक्शन गैप जंक्शन दे फैसिलिटेट सेल कम्युनिकेशन बाय मूवमेंट ऑफ Ions and molecules between the adjacent cells. Okay, cell communication may help करते gap junctions. These are meant for the exchange of chemical substances between the adjacent cells. Let me write it. Exchange of chemical substances. Fine. Exchange of chemical substances. Okay. <clears throat> See here, the plasma membranes of the adjoining cells. दिख रहा है आपको? And ये channel between the cells. In channels के through, the cells are able to communicate with each other. It's not that they talk to each other, but in literal terms, we can say they talk to each other and their mode. or the language is nothing but nothing else but the chemicals through chemicals they actually communicate to each other or rather i would say they can talk to each other fine perfect great see here quick examples adhering junctions gap junctions and the first one part uh, what happened uh, any questions Fine. Gap. Any questions? कुछ बोल रहे हो क्या हम्म एडेरिंग एंड टाइट जंक्शन फाइन गॉड इट ऑल ऑफ यू क्विक क्वेश्चन लेट्स बी एक्टिव एंड लेट्स गिव दर आंसर विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू एडेरिंग जंक्शन टाइट जंक्शन Gap junction or plasmodes mata. Someone was asking about plants. <clears throat> Someone was asking about plants. Yes, Sachin. Correct. Very good. Very good. Very good. Very good. All of you are correct. D is the correct option. Plasmodes mata in plants. 
है ना इज अ कनेक्शन बिटवीन एडजेंट सेल्स इन द प्लांट सेल्स यस श्वेता वंशिका ग्रेट ये इज ऑलमोस्ट वन ऑफ माई ड्रीम स्टडी रूम्स विच आई डोंट हैव ऑफकोर्स दैट्स अ रीजन आई हैव मैंशन द ड्रीम स्टडी रूम समवेयर कभी मन करता है कि यू नो माउंटेन में कोई बड़ा सा घर होगा एंड ऐसे ही कोई स्टडी रूम होंगी मेरे पास बहुत सारे बुक्स होंगे अच्छे अच्छे एंड ऐसे नज़ारा एंड आई एल सेट एन यू नो स्टडी बट वेल पढ़ के तो नए बुक्स नए पढ़ के हम नया नॉलेज आएगा राइट आई विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज आई विल ट्राई टू अप्लाई देम राइट सो ये जो ये जो नॉलेज है राइट right? ये जो ब्रेन के पावर है ये जो मैं अभी भी बात कर रहा हूँ आई एम यूजिंग माई ब्रेन राइट तो अच्छा यहाँ पे कैन यू टेल मी यहाँ पे कोई टिश्यूज इन्वॉल्व है क्या एनी एनी सच टिश्यू दैट वी शुड स्टडी अबाउट वेर आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन या आस्था परफेक्ट परफेक्ट न्यूरल टिश्यू सॉरी न्यूरल टिश्यू इज वॉट वी आर गोन टॉक अबाउट नाउ फाइन अच्छा कोई बता सकते हो न्यूरल टिश्यू डेवलप फ्रॉम वॉट विच विच जर्म लेर न्यूरल टिश्यूज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेर टेल मी very very good ectoderm nice perfect ectoderm all of you others very good ye important point hai <coughs> questions can be asked so note it down neural tissue yahan pe neurons and glial cells ke bare mein hame padhna hai neurons and the glial cells aaram se samajhna zaruri hai <coughs> so समझते रहना फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स आर बेसिकली द मेन सेल्स ऑफ द न्यूरल टिश्यू तो ग्लियर सेल्स के मेन नहीं है मतलब इट हैज अ डिफरेंट फंक्शन इट आल्सो इज वेरी एसेंशियल ग्लिया इज मीनिंग ग्लू देयर मेन नेचर इज सपोर्टिव द सपोर्ट द न्यूरॉन्स न्यूरल टिश्यू contains specialized excitable cells which are called the neurons these are excitable acha can you tell me can anyone help me out or rather help each other out with the meaning of the word excitable cells matlab kya hai what do you mean by excitable cells supportive part part supportive matlab main function mein wo involve nahi hote par jo main function karte hain unko support karte hain right it helps in performing it has a neurons to perform its functions we will come to it in what ways can generate impulse uh, can generate its own impulse and they are always ex- they are always excited theek uh, hai nahi ye batao what do i mean by when i'm saying excited cells मतलब खुशी में नाचेंगे ऐसा कुछ या व्हाट व्हाट इन साइंटिफिक टर्म्स इसका मतलब क्या है टेल मी डीपोलराइज ओके इंपल्स करेक्ट यू आर ऑल ऑल टुगेदर यू आर करेक्ट राइट सो based on charges based on the charge differences it can conduct impulse it is excitable okay so that means the charge differences can be created and hence that can act as a signal and that signal can be transmitted got it samajh mein aaya action potential ha huh? very good न्यूरोग्लियल सेल्स कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम सो ये है न्यूरोन ये है न्यूरो क्लियर फाइन देखो न्यूरोन्स आर क्वाइट यू नो 
related to each other okay they're linked to each other quite tightly in a very inter integrated manner glial cells are supporting and we are going to talk about neurons today in detail structure bhi dekhenge hum okay <clears throat> so pehle neuron ki baat karte hain well the basic structural and functional unit of the neural tissue the basic structural and functional unit of the neural tissue see ya bahut sare movies mein dikhate aise you know lightning jaise kuch signal trans transaction ho raha hai neuroglia glial cells dekho the astrocytes schwann cells oligodendrocytes and the microglia inke bare mein sab padhenge theek hai pehle neuroglia uh, glial cells we will first we'll study about the astrocytes see ya these are the star shaped cells they help in defense and repair of nervous tissue someone was asking me parth was i think asking me ke supportive matlab kya hai ab dekho ke supportive functions kya kya hota hai okay ha <clears throat> himanshu i told you uh, i told someone else uh, i think rani or someone that uh, i'll ask my team about this right now i'm not aware uh, i'll ask my team about this and let's see if i get some information i'll definitely pass it on to you star like perfect help in defense and repair of the nervous tissue dekh lo shape dekh ke samajh mein aa raha hai star like why we are calling it star like they responsible for the repair of damaged areas of the nervous tissues they also provide the mechanical support to the neurons now let me talk about the schwann cells schwann cells i hope all of you are noting the, noting these down helps form an insulating layer around the neurons neurons cave around ek insulating layer banane mein help karte hain this layer is called the myelin sheath we will be studying about myelinated neurons non myelinated or unmyelinated neurons fine <clears throat> see here these are the schwann cells as you can see in the diagram and axons in detail we will study just in a while don't worry about that this is the myelin sheath secreted by these schwann cells fine they form a lipid so these schwann cells form a secreted lipid rich layer that serves as a insulating layer and that is nothing but the myelin sheath perfect ab oligodendrocytes what are they oligodendrocytes keep liking the session okay don't forget to like the session because that always acts as a energy for all the teachers now oligodendrocytes come on these have you know uh, fewer and shorter cell processes they consist of several cytoplasmic projections that extend to many neurons they also help in the formation of the myelin sheath but we will definitely uh, talk about more about the schwann cells secreting this lipid rich layer which is the myelin sheath tick <clears throat> oligodendrocytes do you see cytoplasmic they have the cytoplasmic projections and they are extending to various neurons you can see here the myelin sheath they also help in the uh, formation of myelin sheath in the uh, neurons of the brain and the spinal cord also microglia microglia they are the small and they are small and help in phagocytosis phagocytosis can anyone tell me on the chats what do i mean by phagocytosis What is phagocytosis? बताओ phagocytosis मतलब क्या है You know these are the engulfing pathogens. Okay, मतलब not specific. It may not be specifically pathogens, but phagocytosis is the process जहाँ पे engulf कर सकते हैं cells, कुछ और particles या कुछ अलग cells को. So that is phagocytosis, engulfing. Perfect. So yeah, intake of food is a very uh, not so scientifically correct word for the. It may be one of them, but phagocytosis is the process of engulfing. Got it? They can engulf and destroy microbes. 
फैंस आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड करेक्ट सो यहां पर टाइम फॉर आर स्टार्स एंड हु आर दे द न्यूरो ऑफकोर्स लेट मी टॉक अबाउट द न्यूरो न्यूरो टू मेजर पार्ट द साइटॉन एंड द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिस फर्स्ट साइटॉन क्या है साइटॉन इज बेसिकली द सेल बॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइटॉन और द पेरी कैरियन पेरी कैरियन ओके साइटॉन और पेरी कैरियन नाउ दे कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म विथ अ सेल न्यूक्लियस विथ अ सेंट्रल न्यूक्लियस आई विल शो यू द पिक्चर वेट सी द पिक्चर सेंट्रल न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है जिसको ऑफ कोर्स न्यूरोप्लाज्म कहते हैं एंड एक न्यूक्लियस है विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन द साइटॉन और द सेल बॉडी और द पेरी कैरियर ठीक है नाउ निसल्स ग्लैन्यूल्स द कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाजम आर कॉल द निसल्स ग्लैन्यूल्स एंड वॉट आर दे दे आर इरेग्युलर मासेज ऑफ रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोजोम्स सो वाई ग्रैन्यूल्स when stained they give a granular structure when observed under the microscope so see here these are the nissels granules the irregular masses of the rough endoplasmic reticulum ribosomes got it so you know this is named after his discover franz nissel isliye inko nissels granules kehte hain basic dyes se agar stain karenge it would be visible basic dyes okay now let me talk about the cytoplasmic processes the dendrites and the axons dendrites and the axons shwet uh, beta uh, that's a good question uh, will you please ask me once i end the session thoda sa aur bachaye aaj ke liye please ask me towards the end theek hai chalo pehle dendrites ke bare mein padhte hain साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस डेनराइज सी अ शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस दे रिसीव इंपल्स फ्रॉम द एडजस्टेंट न्यूरॉन्स एंड देन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग देम टू द साइटॉन मतलब ऐसे ब्रांच जिससे वो रिसीव कर सकते हैं एडजस्टेंट न्यूरॉन से सिग्नल्स एंड साइटॉन में द सेल बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं ओके सी अ देखो रिसीव करके इट्स sending it to the center and then of course it's traveling to the axon fine ab axon single long projection arising from the cell body it helps in the conduction of the impulse from the cyton to the end of the neuron so that the signal can be transmitted to the next neuron or that just a neuron okay <clears throat> dekho कैसे ट्रेवल कर रहे हैं इट ओके ईच ब्रांच एंड शोज स्वेलिंग छोटे छोटे स्वेलिंग दिखोगे कैन यू सी इट अच्छा इस पिक्चर में ज्यादा दिख नहीं रहा है बट यहां पे ऐसे ना गोल गोल से स्वेलिंग है ऐसे ऐसे स्वेलिंग से तो ये कुछ नहीं है इसको सैनेप्टिक नॉब्स कहते हैं सैनेप्टिक नॉब्स कहते हैं ओके okay? और इनमें क्या है बोलो तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स और इसका काम क्या है बोलो तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हेल्प इन यू नो ट्रांसमिटिंग द सिग्नल और द इंपल्स टू द नेक्स्ट न्यूरोन ये बहुत ही बड़ा अच्छा मेकेनिज्म है तेरे वेरियस वेज ये जो सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नाउ दीज विल ट्रिगर दी सैनेप्टिक नॉब्स टू रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स रादर सम केमिकल्स ये केमिकल्स क्या करेंगे नेक्स्ट न्यूरॉन को इंपल्स बना के दे विल बी 
एबल टू प्रोवाइड टू द नेक्स्ट न्यूरो इस तरीके से जाते हैं एंड सो मेनी थिंग्स इज हैपनिंग वेरी 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 क्विकली इतना जल्दी होता है ये सब ओके दिनेप्टिक नॉर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट दो मेजर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के एक फंक्शन और कैसे काम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द माइलिन शीट इट कैन बी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड ओके फाइन फर्स्ट माइलिनेटेड मतलब क्या है द एग्जॉन्स इन सच न्यूरोन्स द एग्जॉन्स इन माइलिनेटेड न्यूरोन्स शो प्रेजेंस ऑफ द माइलिन शीत मालिन शीत श्वान सेल्स रिलीज करते हैं लिपिड रिच लेयर है मालिन शीत इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इम्पल्स जिस वेलोसिटी जितना जल्दी कंडक्ट हो सकते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मालिन शीत ओके इसका एक रीजन है क्योंकि इफ अ सिग्नल इफ एन इम्पल्स इज ट्रेवलिंग थ्रू अ माइलिनेटेड न्यूरोन द सिग्नल हॉप्स बिटवीन द नोट ऑफ रैनवेड Hops, तो जल्दी जाते हैं आई एम शोइंग यू एनालॉजी राइट सी बट ऑन दर एंड अनमाइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरोन्स में क्योंकि ये सारे इंसुलेटिंग लेयर्स नहीं है विच इज द माइलिन शीत तो इसको पूरा रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है है ना तो इट्स मच स्लोअर गॉर इट द पॉइंट आर दैट आर डिवाइड ऑफ द माइलिन शीत आर कॉर द नोट ऑफ रैनवियर शो इट टू यू देखो दीज आर द नोट ऑफ रैनवियर तो ऐसे हॉप करते हैं सिग्नल दीज एरिया ऑफ एस पॉइंट बाय द इम्पल्स कैन ट्रेवल थ्रू द न्यूरोन्स अब अनमाइलिनेटेड न्यूरोन्स ये क्या है ऑफकोर्स दीज आर डिवाइड ऑफ द माइलिन शीत यहां पर वो लिपिड लेयर नहीं है स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज स्लोअर यहां पर स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है ओके okay? यहां पे माइलिन शीत नहीं है सो ऑफ कोर्स यू कैन से नोट ऑफ रैनवियर भी नहीं है डिड यू नो इम्पल्स इन माइलिनेटेड न्यूरोन्स इज 300 टाइम्स फास्टर 300 टाइम्स फास्टर देन द अनमाइलिनेटेड न्यूरोन्स ओके वॉन्ट टू आस्क अगेन वॉट इज वॉट इज माइलिन ओके बेटा मैं बता देता हूं श्वेता श्वेता माइलिन कुछ नहीं है माइलिन इज बेसिकली अ लिपिड रिच लेयर Which is secreted by the cells, जो मैं बता रहा था श्वान सेल्स राइट श्वान सेल्स जो कि न्यूरो में है दे हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ दिस लिपिड रिच लेयर इट एक्स एज एन इंसुलेटर मतलब क्या बोलो तो मैं दिखाता हूं एक सेकेंड ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ना जहां पे माइलिन है इधर से कंडक्ट नहीं हो सकता है इंसुलेटर तो इसीलिए सिग्नल को हॉप करना पड़ता है फाइन सो दीज आर नथिंग बट माइलिन शीत गॉड इट वेल सो दैट इज इट अबाउट टूडे सेशन नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क कुछ कुछ क्वेश्चंस था जो कि मैं आंसर नहीं कर पाया आई आई वॉज सींग सम क्वेश्चन थैंक यू बिकॉज यू हैव बिन आंसरिंग अलॉट ऑफ क्वेश्चन वेन आई वॉज बिजी टीचिंग कुछ कुछ आंसर मैं दे देता हूँ अबाउट uh, बुक्स पहले तो बेटा सबको एन सी पढ़ना ही है एन पढ़ लो एन सी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट बहुत सारे बुक्स इधर देख रहा था कि समन वॉज सजेस्टिंग एम टी जी यहाँ पे डी सी पांडे एच सी वर्मा एनी ऑफ दिस दिस आर ऑल गुड बुक्स है ना सो so, आप बिल्कुल ये सारे बुक्स यूज कर सकते हो इनफैक्ट आई वुड से आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो बट आई ऑलवेज टेल देर शुड बी वन There is one rule, one book at a time. ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपने पढ़ लिया एन सी आर टी से अब आप दस बुक उठा के उसी टॉपिक का सॉल्व करो ना पहले एक बुक पूरा खत्म करो उसके बाद पहले एन सी आर टी पढ़ लो एन सी आर टी से पढ़ लिया आपके पास टाइम है एक रेफरेंस बुक उठा के खत्म करो खत्म हो गया दूसरा उठाओ फिर खत्म करो एक साथ सब मत उठाओ ठीक है दैट इज ऑल्सो गुड टिप एज आस्था स्टेलिंग इनफैक्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो और कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो गया क्यों गलत हुआ वो सॉल्व करना जरूरी है रेदर दैन नया बुक उठा के और डिफिकल्ट क्वेश्चन करो एग्जाम क्रैक करने का मेन चीज यही है कि एग्जाम क्या है वो पहले जानो 
ओके सूरज आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर सर बोर्ड के साथ कैसे नीट की प्रिपरेशन करो रहमान रहमान ये ना एक आई वुड से मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई वुड से सब लोगों ने सब मिलके आपको डरा के रखा है एक बात बताओ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग ओके एक बता सोचो द सिलेबस ऑफ नीट एग्जामिनेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन तो बोर्ड के लिए आप जो पढ़ रहे हो नीट में भी तो वही है तो प्रॉब्लम क्या है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट आप इनफैक्ट गो थ्रू द प्रीवियस नीट पेपर्स एनसीआर पढ़ के जाओगे तो आप नीट क्लियर कर सकते हो बेटा बस एक ही दिक्कत है एनसीआर इज अ वेरी हाई लेवल बुक आई फील बिकॉज आपको समझना बहुत जरूरी है प्रॉपरली क्योंकि एनसीआर में छोटे शब्दों में कम शब्दों में कम लाइंस में बहुत कुछ लिखा जाता है तो आप अगर समझोगे नहीं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे है ना तो बहुत अलग कुछ नहीं है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड द टाइम मैनेजमेंट नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट इस बार का पेपर भी टाइम मैनेजमेंट था आप पूछ सकते हो आपके सीनियर से यस हाँ श्वेता कोई भी बुक उठाओ प्रैक्टिस करो बेटा कोई दिक्कत नहीं है बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की बस इच्छा होनी चाहिए सही गाइड चाहिए आपके पास दैट्स इट और कुछ नहीं चाहिए होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ नीट क्यों कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए होता है हाउ टू कवर इलेवेंथ का सिलेबस टोटली बेटा देखो पहले तो एक रूटीन बना लो कि आपको इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको टेलीजेंटली फॉलो करो देखो रूटीन तो सब लोग बना लेते हैं बट नो वन फॉलोज इट एवर दैट्स अ प्रॉब्लम रूटीन बना के अगर फॉलो करोगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम में खत्म हो सकता है फाइन ग्रेट सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टूडेज सेशन ओके सो दैट्स इट फॉर टूडेज सेशन आई वुड सी यू ऑन मंडे सेम टाइम 6 पी एम सेम चैनल देखो जो मैंने पढ़ा है प्लीज पढ़ते रहो एनिमल किंगडम भूल जाओगे सो रिवाइज करते रहो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एनिमल्स एनिमल किंगडम चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में भी चाहिए होगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो क्वाइट थियोरिटिकल चैप्टर ये वाला कॉन्सेप्चुअल है बट आगे थियोरिटिकल आएगा सो प्लीज जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते रहो भावे इज आस्किंग विच बुक इज द बेस्ट फॉर बायोलॉजी पहले बात तो बेटा आप पहले एनसीआर पढ़ो उसके बाद में आगे वाले बुक्स बताऊंगा पहले एनसीआर आप अगर मुझे कह सकते हो कि सर आप एनसीआर से कुछ भी उठा के पूछ लो मैं जवाब दे सकता हूं देन आई विल टेल दूसरा बुक उठा के प्रैक्टिस करो बाकी जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं वो प्रैक्टिस करो दैट शुड बी एनफ फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन गॉट इट ओके थैंक यू एवरी Thank you for being such good students of mine. Thank you for being regular. Keep joining these classes because that's all for your benefit. I'll see you soon. Good night.